চকবাজারে আগুনে নিহত 81 জানালেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী মিটার সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা আগুনের ঘটনায় নিখোঁজদের সন্ধানে হাসপাতালে ভিড় সজনদের কান্নায় পরিবেশ ভারী উদ্ধার কাজ তদারকি করছেন প্রধানমন্ত্রী জানালেন ওবায়দুল কাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার আশ্বাস নয় বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি নিমতলি অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত কমিটির সুপারিশ ঝুঁকিতে লাখো মানুষ ভাষা শহীদদের প্রতি জাতির বিনম্র শ্রদ্ধা সারা দেশে শহীদ মিনারের সর্বস্তরের মানুষের ঝড় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সংবাদ দুপুরে সাথে আছে আমি ফারহানা লুপা এবং আমি খন্দক রেম দাদুল হক শিরোনাম জানাছিলাম এবার পুরো খবর পুরান ঢাকার চকবাজারে ভয়াবহ আগুনে অন্তত একাশি জন মারা গেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান এ কথা জানিয়েছেন দগ্ধ অর্ধ শতাধিকের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসকেরা রাসায়নিকের একটি গুদামে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় তা ভয়াবহ রূপ নেয় ফায়ার সার্ভিসের সাঁত্রিশটি ইউনিট প্রায় দশ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে ফায়ার সার্ভিস বুধবার রাত সাড়ে দশটার দিকে পুরান ঢাকার চকবাজার এলাকার চুড়িহাটি শাহী মসজিদের পিছনের আবাসিক ভবনের সামনে থাকা একটি গাড়ির সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত বিকট শব্দে বিস্ফোরণের পর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের দুটি ভবনে সেখানে রাসায়নিকের গোদাম খেলনার দোকান সহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন বেড়ে যায় কয়েক গুণ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান আগুনের কারণে ভবনটির সামনে থাকা একটি চায়ের দোকানেও গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয় এরপর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সড়কে সেখানে অন্তত পনেরোটি গাড়িতে আগুন ধরে গেলে বিস্ফোরিত হয় একের পর এক গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার এখানে যদি আমরা পাঁচ সেকেন্ড বা দশ সেকেন্ড সময় যদি অপেক্ষা করতাম হয়তো আমরা এখানে লাস আমাদের হইতে হইতো ভাই আমার ফ্যামিলি শূন্য হয়ে গেছে আগুন খুব দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ায় ঘটনাস্থলেই অনেক পথচারী মারা যান আর আতঙ্কে দ্রুত বের হতে গিয়ে আহত হন বেশিরভাগ ভবনের বাসিন্দা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের সাঁত্রিশটি ইউনিট ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা জানান সরু রাস্তার কারণে উদ্ধার কাজ চালাতে বেশ বেগ পেতে হয় তাদের আগুন নিয়ন্ত্রণে দেরি হওয়ার অন্যতম কারণও এটি দগ্ধ ও আহতদের বেশিরভাগকে ঢাকা মেডিকেল সহ আশেপাশের হাসপাতাল ও ক্লিনিকের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় স্বজনের খোঁজে হাসপাতালে ছুটে যান অনেকে আমার আব্বু মারা গেছে আমার আব্বু বাড়ির যাওয়ানোর জন্য রেডি হয়েছিল চুল টুল কাটাইছে ভাত খাইতে ঢুকছে আর বাড়াইতে পারে নাই অগ্নিকাণ্ডের পর ওই এলাকায় অস্থায়ী কমান্ড পোস্ট বসিয়েছে ফায়ার সার্ভিস বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে পুরো এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে একের পর এক আসছে মরদেহ আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাচ্ছেন স্বজনরা মরদেহ শনাক্ত করতে রাত থেকেই হাসপাতালে ভিড় কেউ কেউ এসেছেন নিখোঁজদের সন্ধানে আপনজন হারানো মানুষের আহাজারিতে পুরো পরিবেশ হয়ে উঠেছে ভারী কাঁচছেন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছেন অনেকে বৃহস্পতিবারের সকালটা অন্য দিনের চেয়ে আলাদা ছিল মোহাম্মদ বাবুর সকালে কাজে যাওয়ার বদলে ঢাকা মেডিকেলে বসে বিলাপ করছেন বাবার জন্য রাতে চকবাজারের আগুনে পুড়ে মারা গেছেন তার বাবা সিদ্দুকুর রহমান পঁচিশ বছর আগে কাজের সন্ধানে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থেকে ঢাকা এসেছিলেন সিদ্দিক কাজ করতেন কসমেটিক্সের গুদামে চুরিহাটার একটি রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেতে গিয়ে প্রাণ হারান আগুনে কথা ছিল একুশে ফেব্রুয়ারির ছুটির দিনে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার কিন্তু সেই যাওয়া যে চিরকালের যাওয়া হবে কে জানত বাড়ির যাওয়ানোর জন্য রেডি হয়েছিল চুল টুল কাটাইছে ভাত খাইতে ঢুকছে আর বাড়াইতে পারে নাই ভাত খাইতেছে আম্মুর সাথে কথা বলতেছে এর ভিতরে বাসটা
অন্যদিকে রাতের খাওয়ার পর ওষুধ কিনতে বের হয়েছিলেন গৃহবধূ আয়সা বেগম ওষুধ নিয়ে ঘরে ফেরার হয়নি তার মারা গেছেন দগ্ধ হই মরদেহ নিতে এসে আহাজারি করছেন স্বজনেরা ভাবি ঢাকা মেডিকেলের সামনে ঢুকরে কাঁদছেন অনেকেই কারো আপনজন মারা গেছেন কেউ বা দগ্ধ হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন বার্ন ইউনিটে এমন করুণ পরিণতি যেন আর কারো না হয় সেজন্য আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম অপসারণের দাবি তাদের রাসায়নিক গুদাম গুজান না থাকে এগুলো সরিয়ে ফেলা चकबाजार अग्निदग्धर चिकित्सा पर्याप्त पदक्षेप ना सब खरच बहन कर सरकार एक स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालिक ढाका मेडिकल सह कई हासपाल के रोगी के सर्वोच्च सेवा देर निर्देशना देव ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন রোগী বা একশো জন রোগী আমরা চিকিৎসা দিতে পারি এখন আটজন আছে দু একজন অবস্থায় আছে তাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং চিকিৎসার কোনো সমস্যা নাই অন্যান্য হাসপাতাল সেলিমুল্লাহ এবং মুগদা সেখানেও আমরা বলে দিয়েছি যে ভালোভাবে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য চকবাজারে আগুনের ঘটনায় যাদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে তাদের ময়না তদন্ত শেষে আজই হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেলের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান সোহেল মাহমুদ সকালে ঢাকা মেডিকেলে কথা জানান তিনি সোহেল মাহমুদ বলেন পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর ময়না তদন্ত শুরু হবে चकबाजारे आगुने सर्वशेष खबर सहकर्मी जो दीबें तब पुड़े जावा भवन भेतरे आसबाबपत्र तर भेतरे चापा पड़े थका को देहवशेष आना से देखते एन मूलत क्ज कर फायर सार्विसर कर्मी अपना के जी एक्टू देखा घटन स्थल चित्रटी कत भय एक मृत्यु पुरीते परिणत हो वाहिद भवन की चारतला भवन चारतला भवन नीचतलाय विपणी वितान पशापी बस कि दोकान कि रासायनिक द्रव्य गोदा गोदा गोदाम घर पर्त एखे तर काचाम पुड़े जावर जो अवशिष्टाश से अवशिष्टाश क्यों दृश्यमान रही है ये दोकान सामने जो जैम लेगे जे जानजट छो से जानजटर कारण एखे जे भैन और अन्न्य जान बाहन जगू छो से कंकाल सार दृश्य क्योंकि एक् एकेबारे दृश्यमान पिकअप भैनर ऊपर रूम स्प्रे अर्थात बडी स्प्रे रूम स्प्रे जे कैनगुलो से कैनगुलो क्योंकि सब एख पर्त सब दृश्यमान आनी निश्चय देखते हैं जो मटीते पड़े आ असंख्य एट गणे शेष जाए ना जो भवन भेतरे कि परिमाणे नकल य बिक्री एवं केंा बेचा हतो एखान क्योंकि सारा बांगलेश पाइकारी और विदेशी विक्रेतर का पन्न्यगल चले जो हमें देखे जेखने एके बारे फ्रांस जार्मानी लंडन और कानाडार ब्रैंड सब बड़ो बड़ो ब्रैंडर एक एक पन्न्य हमें ये देखते पे एखे कि आगे मालिक समितर पक्ष कथा तरह एक विषय तरह से जिज्ञेस करें रासायनिक 
কারখানা এবং রাসায়নিক গুদাম ঘর তৈরি করা বা এখানে রাখার কোনো অনুমতি তাদের আছে কিনা তো তারা বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন এড়িয়ে গিয়ে তারা বলছেন যে প্রশাসন আমাদের কাছে এই ধরনের কোনো কিছু চায়নি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এরকম একটা বাজার বা মার্কেট তৈরি করতে হলে পরে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনুমতি লাগে তো তারা বলেছে যে ব্যবসা করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কাছ থেকে তারা একটা ট্রেড লাইসেন্স নিয়েছে এবং সেই ট্রেড লাইসেন্সের বলেই তারা এই এই বাণিজ্যটি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিল তবে এলাকাবাসী এবং এখানকার ভুক্তভোগী যারা আছে তারা কিন্তু বারবারই দাবি করছেন যে এখান থেকে এই ভবনটি অর্থাৎ এখানকার এই ভবনে যে এই কেমিক্যালের ব্যবসাটা চলত সেটার বিপক্ষে তারা অবস্থান বেশ কয়েক যুগ ধরে তারা নিয়ে আসছেন এবং এই প্রতিবাদে তারা বিভিন্ন সময় মানববন্ধনও করেছেন এবং প্রশাসনকে অবহিত করেছেন কিন্তু সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছে স্থানীয়রা তারা চান এরকম একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে এরকম যানজটপূর্ণ এলাকা থেকে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ যে বেচা কিনার এবং পাশাপাশি গুদাম ঘর যেগুলো রয়েছে সেগুলো যেন এখান থেকে অপসারণ করা হয় এই আপনাকে একটু মনে করিয়ে দিই যে দু সালের পরে আটশো প্রতিষ্ঠানকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু একটা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল অনির্বাণ আপনি কি বলবেন যে এখন যে উদ্ধার তৎপরতা চলছে মূলত কাদের নেতৃত্বে চলছে কারা করছেন কি সংখ্যক মানুষ করছেন এবং কোনো কি ধারণা দিতে পারছেন যে কখন নাগাদ এটা শেষ হতে পারে দেখুন আটশো আটশো প্রতিষ্ঠানকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কিন্তু খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানই রয়েছে যারা এখন এই ব্যবসা করে না বেশিরভাগই কিন্তু আরও দুর্দান্ত দাপটে তারা এই ব্যবসা করছেন আমাদের এখানে অভিযোগও এসেছে এখানে বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী মহল রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কেমিক্যালের ব্যবসা তারা করে আসছেন এবং ঝুঁকিপূর্ণ এই পরিবেশের ভেতরে এই কাজগুলো করে আসছেন কিন্তু একটি লক্ষ্য করার মতো বিষয় যে এই সব এলাকায় কিন্তু এই ব্যবসায়ী কোনো পরিবারের কোনো সদস্য কিন্তু কেউ থাকে না যার কারণে এখানে সাধারণ যারা রয়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ এবং নিম্ন আয়ের মানুষ যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ভুক্তভোগী হচ্ছেন আর পরের প্রশ্নটা যেটি বললেন যে উদ্ধার তৎপরতা আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে উদ্ধার তৎপরতায় কিন্তু এখন বেশ জোরে সরেই কাজ শুরু হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী বাহিনীর সাথে এখন স্কাউট এবং পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সংগঠন কিন্তু তারা এসে যুক্ত হয়েছেন পুলিশও বেশ আগের তুলনায় একটু তৎপর রয়েছেন আপনাকে কিছু দুটা বুলেটিন আগে আমি নিশ্চয়ই দেখিয়েছিলাম যে এখানে সাধারণ উৎসুক জনতার কি পরিমাণে ভিড় ছিল এবং তাদের কারণে উদ্ধার তৎপরতা মাত্রাতিরিক্ত এবং অতিরিক্ত মাত্রায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল তো সে কারণে এরপর দেখা গেছে যে পুলিশ বেশ তৎপর হয়েছেন এবং তারা সেখান থেকে এই উৎসুক জনতাদের সরিয়ে দিয়েছেন এখন মূলত এই ভবনের ভেতরে কোনো কোনায় বা কোনো শক্ত কোনো বস্তুর নিচে চাপা পড়ে আছে কিনা কোনো দেহবাসের সেগুলো সন্ধান করা হচ্ছে এবং এটি হয়তো বা আজকে সারাদিনই লাগতে পারে কারণ বিকেলবেলায় ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আমাদেরকে একটি ব্রিফ করার কথা রয়েছেন এবং পাশাপাশি বিস্ফোরক অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেও আরও একটি টিম এখানে আসবেন এবং তারা এই ভবনের যারা ব্যবসায়ী ছিলেন সে ব্যবসায়ীরা এই কেমিক্যাল ব্যবসার সাথে যুক্ত হওয়ার যে নিবন্ধন সে নিবন্ধন তাদের ছিল কিনা সেগুলো তারা যাচাই বাছাই করবেন এবং পাশাপাশি এখানকার বিভিন্ন নমুনা তারা সংগ্রহ করবেন তবে নমুনা সংগ্রহের যে বিষয়টি সেটি কিন্তু এখন অনেকখানি ঝুঁকিতে পড়ে গেছে কারণ সাধারণ উৎসুক জনতা এলাকায় ঢুকে এবং ঘটনাস্থলে এসে তারা কিন্তু নমুনার অনেকখানি কি ধ্বংস করে ফেলেছে হ্যাঁ এমদাদ আপনার আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে অনির্বাণ আপনি বলছিলেন যে ওই ওয়াহিদ মেনশন কিংবা পাঁচটা ভবন যেখানে আছে তাদেরকে কেউ ওখানে থাকেন না মালিক পক্ষের কারোর সাথে কিংবা তাদের কোনো পারিবারিক কেউ থাকে এরকম কারোর সাথে কি আপনারা কথা বলার কোনো সুযোগ পেয়েছেন দেখুন ওয়াহিদ মেনশনের যে মালিক সে মালিককে আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি এবং তাকেও কিন্তু পুলিশ খুঁজছে সকালে যখন পুলিশের মহাপরিদর্শক এসছিলেন তখন গণমাধ্যমের কর্মীরা প্রশ্ন করেছিলেন তো তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এই প্রতিষ্ঠানে কতগুলো ব্যবসায়ী কতজন ব্যবসায়ী ছিলেন সে ব্যবসায়ীদের তালিকা অনুযায়ী তাদের খোঁজ খবর নিয়ে এবং কে কোন ব্যবসা করতেন সেই বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে খতিয়ে দেখা হবে তো এই কঙ্কাল সার এই ভবনের পাশে এখন কিন্তু আমরা স্বজন বা আশপাশের যে পাঁচটি ভবনে যারা বাসি বাসিন্দা ছিলেন তাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কোনো খোঁজ আমরা পাইনি 
তবে এই ভবনগুলোর ভেতরে যে আর কোনো মরদেহ নেই সে বিষয়ে কিন্তু মোটামুটি রকমে নিশ্চিত হতে পেরেছে এখানকার উদ্ধারকর্মীরা কারণ আবাসিক ভবন যেগুলো ছিল সেই আবাসিক ভবনগুলোতে কিন্তু তারা সকাল থেকেই খুঁজেছে এবং সকাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত নতুন করে কোনো মরদেহ তারা দেখতে পায়নি সকাল থেকে শুরু করে এ কিছুক্ষণে এখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে র্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ তিনি এসেছেন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে তো এরকম সকাল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারের ঊর্ধ্বতন অনেক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং দায়িত্বশীল মন্ত্রী এবং রাজনৈতিক নেতা তারাও কিন্তু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বিষয়টা যে জাতীয়ভাবে নাড়া দিয়েছেন সবাইকেই সেটা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না দু সালে নিমতলির ঘটনার পর সারা বাংলাদেশের মানুষকে যেমন নাড়া দিয়ে ফেলেছিল ঠিক ঠিক সেইভাবে কিন্তু এবছরও এবার এই ঘটনাটিও কিন্তু নাড়া দিয়েছে আপনি জানেন যে আজকে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি গতকাল রাত ছিল একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহর ঠিক সেই সময় এই ঘটনাটি ঘটে সারা বাংলাদেশের মানুষ যখন একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনে ব্যস্ত থাকার কথা সেইখানে কিন্তু এরকম একটি শোক সন্তপ্ত অবস্থার ভিতর দিয়ে সময় পার করছে এলাকার আতঙ্ক কিন্তু এখনও রয়েছে তবে সব থেকে বড় যে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে সেই চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে উৎসুক জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে উদ্ধার কাজের তৎপরতা এবং উদ্ধার কাজের গতি বাড়ানো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পুলিশ কিংবা এখন র্যাবের চিফ ওখানে আছেন তাদের তৎপরতা কতটুকু দেখছেন আপনি অনির্বাণ হ্যাঁ আমরা র্যাবের 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 প্রতিনিধিদের আমরা সকাল থেকে দেখেছি তবে এখন একটু বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে এবং পাশাপাশি পুলিশের উপস্থিতিও আমরা দেখেছি এবং পুলিশের কমিশনারও পুলিশের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান তিনিও এসেছেন পরিদর্শনে তো এখন আসলে আমরা জানতে পারব যে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনা যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতা কি হবে এই প্রশ্নগুলো আমরা করব আমাদের দলের সাথে যখন কথা বলবে তখন এই মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেল এবং চকবাজারে আছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতেই চলে যাচ্ছি ঢাকা মেডিকেলে সহকর্মী নুরে আলম পিন্টু আছেন সেখানে নুরে আলম এখন পর্যন্ত কতগুলো মরদেহ শনাক্ত করা হয়েছে আর যারা আহত আছেন তাদের সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে তারা সাতষট্টিটি মরদেহ গ্রহণ করেছে এবং যার মধ্যে আঠাশটি মরদেহ এর মধ্যে শনাক্ত করে ফেলেছে এবং সেই আঠাশটি মরদেহ যারা স্বজন রয়েছে তাদেরকে সিরিয়াল অনুযায়ী ডেকে মর্গের ভেতরে এর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে মরদেহগুলো হস্তান্তর করা হবে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি বেশ কয়েকজন স্বজন তার প্রিয়জনের মরদেহ নিতে কফিন নিয়ে এই ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের ভেতরে প্রবেশ করেছে সেই চিত্রটি একটু দর্শকদের আমি দেখাতে চাই তাহলে দর্শকরা বুঝবেন যে এই মর্গের সামনে এই যে স্বজনদের ভিড় প্রিয়জনের মরদেহ নেয়ার জন্য এই ভিড়টি সেই সকাল থেকেই আমরা দেখছি এবং এখানে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে তার প্রিয়জনের মরদেহ নিয়ে যেতে এবং তারা সেই সকাল থেকে অপেক্ষা করছে যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে তাদের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে সময় লাগছে এর জন্যই এই দেরিটি হয়েছে তবে আর দশ থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে মরদেহগুলো হস্তান্তর করা সম্ভব হবে আঠাশটি মরদেহ প্রথম পর্যায়ে হস্তান্তর করা হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে আর এই এখানে যারা এই চকবাজারের অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছেন তাদের সবাই কিন্তু চকবাজারেরই বাসিন্দা নন অনেকে অনেক কাজে এসেছেন কাজে এসে এই অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েছেন আমরা কথা বলেছিলাম এমন একজনের সাথে যিনি নোয়াখালী থেকে ডাক্তার দেখাতে গতকাল রাতেই এই চকবাজারে এসেছিলেন এবং তিনি যখন ডাক্তারের চেম্বারে যান তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এবং সেই ডাক্তারের চেম্বারেই চিকিৎসক সহ 
এই রোগী তিনি মারা যান আরও আমরা দেখেছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীও এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মারা গেছেন আর স্বজনদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তারা কিছুটা ধৈর্যহারাও হয়ে যাচ্ছে তারা বলছে যে দূর দূরান্ত থেকে সকাল থেকে তারা এখানে অপেক্ষা করছেন এবং তাদের মর তাদের স্বজনদের মরদেহ শনাক্ত করার পরও এখন পর্যন্ত কেন হস্তান্তর করা হচ্ছে না আমরা দেখেছি যে তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া মেডিকেল প্রশাসনকেও জানিয়েছেন এবং কয়েকজন ডাক্তার এসে তাদেরকে শান্ত করেছেন এবং তারা বলছেন যে তাদের কাজে সহযোগিতা করতে এবং যথাসময়ে তারা মরদেহগুলো দিয়ে দেবেন আর বাকি যেসব মরদেহগুলো শনাক্ত করা যায়নি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বলছে যে এখানকার বেশিরভাগ মরদেহ শনাক্ত করা যাবে না সেই মরদেহগুলো ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে পরবর্তীতে স্বজনদের কাছে দিয়ে দেয়া হবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তারই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখেছি পুলিশের ক্রাইম সিন ইউনিট দুপুর বারোটার দিকে এই ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে প্রবেশ করেছে তারা মূলত এই মরদেহগুলোর ডিএনএ শনাক্ত করবে আর স্বজনরা এখানে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন যে সরকারের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চকবাজার এলাকায় এই রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম থাকে এবং এই রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা এই অসাধু ব্যবসায়ীরা চালিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়ে তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জানিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে সরকার যদি আরও কঠোর হতো তাহলে হয়তো বা এরকম একটি দুর্ঘটনা ঘটতো না এবং তারা দাবি জানিয়েছেন যাতে এরপরে এই গুদামগুলোকে এখান থেকে সরানো হয় এবং পরবর্তীতে এরকম দুর্ঘটনা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আজ যাতে না ঘটে এবং সকাল থেকে এই ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বর পুরোটা শোকের আবহে জড়িয়ে আছে এবং এখানে স্বজনরা আমরা দেখছি যে অনেক স্বজনই তার প্রিয়জনের শোকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাদেরকেও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর যারা আহত আছেন এর মধ্যে নয় জন বার্ন ইউনিটে আছেন আট জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আর একজন আইসিউতে আছেন বলে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছেন আর মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছেন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু করা সম্ভব তার সবটুকুই তারা করবে বলেও আমাদেরকে এরই মধ্যে জানিয়েছেন আর কিছুক্ষণ আগেই ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন তিনি বলছেন আহতদের চিকিৎসার জন্য বিশ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং যারা মারা গেছে তাদের দাফনের জন্য বিশ হাজার টাকা করে তাদের স্বজনদেরকে দেয়া হবে বলেও আমাদের কাছে এই ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন এছাড়া আমরা কথা বলেছিলাম পরবর্তীতে আমরা আপনার কাছে আবারও ফিরব এবারে আমরা চলে যাচ্ছি ঘটনাস্থল চক বাজারে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী হাসিফ মাহমুদ শাহ হাসিব উদ্ধার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার কাছে সবশেষ কি তথ্য আছে আর আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি সেখানে র্যাব মহাপরিচালক এসেছেন পরিদর্শনে তো তিনি এসে কি বলছেন আপনাদেরকে বিস্তারিত জানান হাসিব আপনি তো চকবাজারে আছেন সেখানে উদ্ধার কাজের কত দূর অগ্রগতি হয়েছে এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি সেখানে র্যাবের মহাপরিচালক এসেছেন তো তিনি এসে কি বলছেন কি ধরনের অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছেন আপনি আচ্ছা উদ্ধার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যে মেয়র সাইদ খোকন উনি সমাপ্ত ঘোষণা করেছেন তবে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি টিম কাজ করছেন আর কোনো হতাহত রয়েছে কি না বা এইখানে যে ইউটিলিটি সার্ভিসগুলো বন্ধ আছে সেগুলো কখন নাগাদ খুলে দেওয়া যাবে সেই বিষয়গুলো ওনারা দেখছেন তো তার পরবর্তীতে আমরা এসেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এবং তার পরবর্তীতে এসেছেন র্যাবের ডিজি মহোদয় তা আমরা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়ার সাথে কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এই যে অবৈধ যে কলকারখানা বা এই যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে ওনারাও দীর্ঘদিন ধরে যে অন্যান্য বাহিনীগুলো যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে সরকারের যে কোনো দপ্তর যখন তাদের কাছে সাহায্য চায় এগুলো উচ্ছেদ করার জন্য বা এদেরকে নির্মূল করার জন্য তারা সহযোগিতা করে থাকে সেক্ষেত্রে এখন যে এই চকবাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটা ঘটেছে ওনারা বলেছেন ওনারা নিজেরা একটা তালিকা করবেন যেহেতু ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটা বিট পুলিশিং আছে ওনারা বিট পুলিশিং এবং হলো যে যে থানাগুলো রয়েছে এবং ডিসি অফিসগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা ঢাকা শহরে সেই সেই জায়গাগুলোতে ওনারা এই তথ্য নিয়ে এবং এগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান করবেন আমরা যে ভবনটাতেই রয়েছে এই ভবনটিতেই মূলত অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং এখান থেকেই অগ্নিকাণ্ডের চারদিকে ছড়িয়ে গেলে এখান থেকে মানুষজন যখন বের না হতে পারে তারপরই পরেই সিঁড়িতে অনেক লোকজন এখানে আটকা পড়ে আপনি যদি দেখেন এই ভবনটি কিন্তু ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে বলে আমাদের ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে বিল্ডিংটা ফেটে গেছে এবং এটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং তারা মনে করছেন আপনাদের আমি একটু দেখাতে চাই এটা ভেঙে পড়তেছে বিভিন্ন অংশ 
আস্তর খুলে পড়তেছে ওনারা বলছেন যে এটা কোনোভাবেই ব্যবহারযোগ্য না শুধু এই ভবনটিই নয় এর আশেপাশে যে ভবনগুলো ভেঙে পড়েছে আগুন লেগেছে প্রত্যেকটি ভবনেরই একই রকম অবস্থা এবং আপনি দেখেন যে পুরো ভবনটাতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যখন এই দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলেছে এবং পুরো জায়গায় এই শত শত কেমিক্যালের যে বোতলগুলো যে স্প্রেগুলো সেগুলোর কারণেই এটা এতভাবে দাহ্য হয়েছে যার প্রেক্ষাপটে পুরো আগুনটা চারপাশে ছড়িয়ে গেছে এবং সবচেয়ে মর্মান্তিক যে বিষয় উপরে এই তিনতলা থেকে যে ফ্যামিলি বাসাগুলো ছিল তারা নামার চেষ্টা করেছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি তারা যখন নাম নামার চেষ্টা করেছিল পুরো আগুনটা যখন সিঁড়িতে চলে গেছে সেই সিঁড়িতে আটকা পড়ে অনেক লোক মারা গিয়েছে এবং অনেকে হতাহত হয়েছে এই সিঁড়িতে আটকা পড়ে এছাড়া এই ভবনের যে নিস্তলায় সেটা আমরা দেখেছিলাম যে নিস্তলায় বেশ কিছু দোকান রয়েছে সেই দোকানের যে জিনিসটি ঘটেছে যে যখন গাড়িটি বাস্ট হয়েছে এখানে গাড়ির একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং সেই আগুনটা ছড়িয়ে পড়ে যখন কারেন্টের লাইনে চলে যায় ট্রান্সফর্মারটি বাস্ট হয় ট্রান্সফর্মার যে বাস্ট হয় তখন সেই ট্রান্সফর্মার থেকে আশেপাশে আগুনগুলো আমি আপনাদের একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কয়েকটা জিনিস দেখাতে চাই যে এই কর্নারে যে ট্রান্সফর্মারের কারেন্টের লাইনটি দেখা যাচ্ছে যারা প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন তারা এখন কোথায় আছেন তাদের কারোর সাথে আপনার কথা হয়েছে কিনা পুরান ঢাকার চকবাজারে আগুনে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক শোক বার্তায় রাষ্ট্রপতি এই ঘটনায় নিহতদের আত্মার মাগফিরাত এবং শান্তি কামনা করেন এবং শোক সক্ষমত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান আহতদের দ্রুত সুস্থতাও কামনা করেন তিনি এই দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সবার প্রতি আহ্বানও জানান রাষ্ট্রপতি এদিকে চকবাজারে আগুনের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন এই তথ্য জানিয়েছেন শোক জানিয়েছেন সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীও চকবাজারের আগুনের ঘটনা তদন্ত করে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে সরকার নিহত শ্রমিকদের এক লাখ ও আহতদের পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে শ্রম মন্ত্রণালয় একই সঙ্গে পুরান ঢাকা থেকে কেমিক্যাল কারখানা ও গোডাউন সরাতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী দক্ষিণ ঢাকার মেয়র ও পুলিশ প্রধান বুধবার রাতের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর বৃহস্পতিবার সকালে চকবাজারে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কোবাইদুল কাদের এ সময় তিনি আশ্বাস দেন হতাহতদের ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা করা হবে ঘটনার শুরু থেকে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা তিনি বিষয়টা দেখছেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে হতাহতদের পাশে সবাইকে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান এলজিআরডি মন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন পুরান ঢাকায় ঝুঁকিপূর্ণ দাহ্য পদার্থের কারখানাগুলোর লাইসেন্স নবায়ন না করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে সমস্ত আন্তমন্ত্রণালয়ে একটা মিটিং করে আমার মনে হয় পর্যায়ক্রমিকভাবে এই বিষয়গুলোকে সমাধানের জন্য আমরা অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। হতাহতদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি নিহত শ্রমিকদের দাফনের জন্য ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে বিশ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলেও জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী আমাদের সকলের এখন চিন্তার বিষয় যে এই ঘটনাগুলোর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আন্তমন্ত্রণালয়ে মিটিং করে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ প্রধান পুরান ঢাকা থেকে কেমিক্যাল ও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের উৎস সরাতে সমন্বিত উদ্যোগের তাগিদ দেন এ ধরনের পদক্ষেপে পুলিশ সব ধরনের সহায়তা দেবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি সকল সংস্থাগুলো যদি মিলে একটি আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠকের মাধ্যমে কর্ম পদ্ধতি কি হতে পারে কিভাবে এইগুলোকে সরানো যেতে পারে কোথায় সরানো যেতে পারে এই সকল বিষয়গুলো যদি সামগ্রিকভাবে আমরা 
চেষ্টা করি আমি মনে করি এটা সম্ভব রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর দুপুরে আরেক দফা চকবাজারে যান দক্ষিণ ঢাকার মিউ সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি যদি এখান থেকে আবার অগ্নিকাণ্ড না ঘটে সেটাকে নিশ্চিত করবার জন্য এখানে তিনটি টিম পরবর্তী সময়ের জন্য এখানে কাজ করবে পুরান ঢাকা থেকে কেমিক্যাল কারখানা সরানোর সিদ্ধান্ত এতদিনেও কার্যকর না হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এইখানে যে সমস্ত ভবন আমরা আগেই বলেছি যে ফায়ার সার্ভিস আসার ব্যবস্থা করতে হবে দুর্ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে সরকারের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডের কারণেই এমন প্রাণহানি ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা জানানোর পর এই মন্তব্য করেন তিনি চকবাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে মির্জা ফখরুল বলেন সরকারের উদাসীনতার কারণে সব দুর্ঘটনা ঘটছে মানুষের জীবন রক্ষা করার ক্ষেত্রে সর্ব বেশি আছে আজকে সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে মানুষ জীবন হারাচ্ছে এই সরকারের আপনার রেসপন্স দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার জন্য এবং তাদের অব্যবস্থার কারণে কারণ রাষ্ট্রকে সুচারুরূপে পরিচালনা করার কোনো ইচ্ছে তো তাদের নেই তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় যে কোনোভাবে টিকে থাকা চকবাজারে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ওয়াহিদ ম্যানশনে ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক গুদামের কোনো বৈধতা ছিল না বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান পরিদর্শক শামসুল আলম জানিয়েছেন নিমতলি ট্র্যাজেডির পর রাজধানীতে আর কোনো প্রতিষ্ঠানকে ছাড়পত্র দেয়া হয়নি उद्बोधन कर चले गलते निर्मूल এবং চকবাজার পুরান ঢাকা পুরো এলাকা থেকে হয় আবাসিক এলাকা ডিক্লেয়ার করতে হবে অথবা নির্দিষ্ট কিছু গুডস এর জন্য শুধু ব্যবসা করা যাবে আর কোনো অন্য কোনো ব্যবসা করা যাবে না ওদেরকে ওদের সহায় দিতে হবে উনি রাজধানীতে রয়েছে 1000 এর বেশি অবৈধ রাসায়নিক এবং দাজ্য পদার্থের গুদাম এর মধ্যে পুরান ঢাকাতেই আছে 850 আর অন্তত 200 ধরনের ক্ষতিকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিকের ব্যবসা রয়েছে এলাকা জুড়ে এসব রাসায়নিক আগুনের সংস্পর্শে এলেই ঘটছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা হিঞ্জি অলিগলি আর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কারখানা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে বুধবার রাতে তা আবারও দেখল মানুষ চকবাজারের চুরিহাটটায় অন্য ভবনে আগুন তিন থেকে চার ঘন্টায় নিয়ন্ত্রণে আসলেও রাসায়নিক থাকা ভবনটির আগুন নেভাতে সময় লাগে নয় ঘন্টার বেশি ওয়াহিদ ভবনের মতো রাসায়নিক পদার্থ আছে পুরান ঢাকায় এমন ভবনের সংখ্যা সাড়ে আটশো ফায়ার সার্ভিসের তথ্য মতে সব গুদামে রয়েছে গ্লিসারিন সোডিয়াম অ্যানহাইড্রোস সোডিয়াম থায়োসালফ্রেট হাইড্রোজেন পার অক্সাইড মিথাইল ইথাইন কাইটন থিনার আইসোপ্রোইলের রাসায়নিক আগুনের সংস্পর্শে এলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এসব রাসায়নিক বডি স্প্রের যে আয়োডিনগুলো আছে এগুলো থিনার জাতীয় থাকে তারপরে অনেক পেট্রোলিয়াম জাতীয় জিনিসপত্র এখানে থাকে লোশনের যেগুলো এগুলো সব অল আর কসমেটিক কেমিক্যাল আইটেম প্রত্যেকটা ডিজাস্টার শুধু মানুষকে মারে না रासायनिकोला जैसे प्रयोजन क्योंकि पुरान ढाई पांच शतांश 
2010 সালে নিমতলি ট্রাজেডির পর একাধিকবার এসব অবৈধ কারখানা সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি এই এলাকা থেকে কেমিক্যাল গোডাউন উচ্ছেদের যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল তা অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে আমরা পুরনো ঢাকা থেকে কেমিক্যাল গোডাউন গুলো আমরা স্থানান্তরিত করবার জন্য আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখব চকবাজারের আগুনের পর এখন প্রাণ ঢাকার বাসিন্দাদের দাবি যত দ্রুত সম্ভব এসব অবৈধ কারখানা সরিয়ে নিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে সরকার আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ঢাকার চকবাজারের অগ্নিকাণ্ড বিবিসি রয়টার্স আল জাজিরা সহ প্রথম সারির গণমাধ্যমগুলোতে প্রধান শিরোনাম হিসাবে প্রচারিত হয়েছে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক দাহ্য পদার্থের গুদাম থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে বিবিসি ও এনডিটিভির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় আর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার নগর কাঠামোর অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছে রয়টার্স এদিকে গার্ডিয়ান বলছে ঢাকার অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা প্রতি বছরই বেড়ে চলছে পাশাপাশি পুরান ঢাকার সরু গলি আর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা বহুতল ভবন যে কোনো দুর্ঘটনার পর উদ্ধারের আশা কমিয়ে দিচ্ছে বলেও উল্লেখ করে গার্ডিয়ান সকাল থেকেই এ ঘটনার সবশেষ খবর ধারাবাহিকভাবে প্রচার করছে বিবিসি ও রয়টার্স এছাড়া জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরি সতর্ক বার্তা দিচ্ছে গুগল ও ফেসবুক ভাষার দাবিতে যারা প্রাণ দিয়েছেন সেই বীর সন্তানদের স্মরণ করছে বাঙালি জাতি একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে সব স্তরের মানুষের ঢল নামে শহীদ মিনারে বিশ্বে ভাষার অধিকার আদায় সংগ্রামের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারি অনন্য অদ্বিতীয় বাঙালির একুশ এখন বিশ্বের সব ভাষাভাষীর মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার দিন রেয়াজ মেনে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে আসেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তাদের স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বারোটা এক মিনিটে শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদের শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর শহীদ বেদিতে নীরবে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে আবারও শহীদ বেদিতে ফুল দেন শেখ হাসিনা পরে জাতীয় সংসদের স্পিকার এবং চোদ্দ দলের নেতারা শ্রদ্ধা জানান শহীদ বেদিতে ফুল দেন তিন বাহিনী প্রধান পুলিশ প্রধান ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা সহকর্মীদের শ্রদ্ধা জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রদ্ধা জানান একাত্তরের সেক্টর কমান্ডার এবং মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের নেতারা এবারের লক্ষ্য হবে একটা ভাষা নীতি করে এবং এক অনুবাদ কেন্দ্র করে এই প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান কারিগরি শিক্ষা বাংলা ভাষায় যদি আমরা প্রসারিত করতে পারি তাহলে রাষ্ট্রের শক্তি বাড়বে এবং নিজের ভাষায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে আমরা যতটা পারি বাংলাকে বাংলা ভাষাটা বলি বাংলা ভাষার মধ্যে যেন আমরা অন্য ভাষা না মিশ্রণ করি আমরা যেন শুদ্ধ ভাষায় মানে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় আমরা প্রতিটা ক্ষণে প্রতিটা মুহূর্তে আমরা ব্যবহার করি এরপর সর্বস্তরের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় শহীদ মিনার বাংলা ভাষায় ভালোভাবে কথা বলতে পারি এবং আমরা যেন সারা বিশ্বে বাংলা বাংলাকে ছড়িয়ে দিতে পারি বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দ বিকৃত করে এমন অবস্থায় চলে গিয়েছে যে মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে যায় এই ভাষার জন্যই কি এই সালাম বরকত রফিক জব্বার ওরা প্রাণ দিয়েছিল সুশৃঙ্খলভাবে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদের স্মরণ করেন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ একুশ আমাদের স্পর্ধিত অহংকারের দিন ভালোবাসার ফুলে ভরে উঠছে শহীদ বেদী তবে বিশ্লেষকরা বলছেন শহীদদের প্রতি ভালোবাসা দেখানো তখনই পূর্ণতা পাবে যখন সর্বস্তরে শুদ্ধ বাংলা ভাষার প্রচলন হবে অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল আজকের সংবাদ দুপুরে পরের আয়োজন দেখা আমন্ত্রণ রয়েছে